Merhaba, bu videoda yönlü türev ve gradient kavramından bahsedeceğim. Yönlü türevin bir diğer adı doğrultu türevi. Gradient yerine kim zaman gradient denilebiliyor. Bunlar aynı şeyleri ifade ediyor. Yönlü türeve şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tek değişkenli kalkülüste bir tane x değişkenimiz vardı. Bu x'i ya arttırabiliyorduk ya da azaltabiliyorduk. Buna bağlı olarak fx de değişebiliyordu. Yani tek değişkenli bir durumda şu x ekseninde gidebileceğimiz iki tane yön vardı. Ya böyle artı arttırıp x arttırıp ya da x'i azaltıp değişim yapabiliyorduk. Gelelim bu işin çok değişkenli kısmına. Çok değişkenli de iki tane değişkenimiz var mesela x ve y. x'i arttırıp azaltabiliyoruz şu şekilde. Başka bir renkle göstereyim. X'i arttırıp azaltabiliyoruz. X arttırdığımızdaki fonksiyon değişim değerini bize X'e göre kısmi türev veriyordu. Y'yi arttırıp azaltabiliyoruz. Bunun değerini de bize fonksiyonun Y'ye göre kısmi türev veriyordu. Buraya kadar olan kısmı zaten biliyorduk. Ama bir de şöyle bir durum var ki bu iki boyutlu düzlemde gidebileceğimiz yönler sadece X ve Y yönleri değil. Yani şu şekilde herhangi bir yönde ya da böyle ya da böyle keyfi olarak seçtiğimiz herhangi bir yönde fonksiyonu değiştirebiliriz. İşte bu yönde herhangi bir yönde değiştirdiğimizde fonksiyonun değerinin ne kadar değişeceğini bize yönlü türev söyleyecek. Yönlü türevi şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yön seçtik diyelim. Bu yöndeki yönlü türev D harfi de gösteriliyor. Öncelikle bulmamız gereken şey o yöndeki birim vektör. Neydi birim vektör? Uzunluğu bir birim olan vektördü. Mesela şu yön 1'e 2 yönü olursa mesela nokta böyle bir noktadan geçerse bu yöndeki birim vektör 1 bölü bunun boyu olan kök 5 ve 2 bölü kök 5 mesela. Bu birim vektörü u harfi de gösteriyoruz. Ve hangi yönde yönlü türev hesaplıyorsak bunun altına u yazıyoruz. Eşittir. x'e göre kısmi türev çarpı biz buradaki birim vektörü şöyle ifade edersek. u vektörü birim vektör eşittir. Bileşenleri de a ve b olsun x'e göre kısmi türev çarpı a artı y'ye göre kısmi türev çarpı b şeklinde olacaktır. Bu bize seçtiğimiz bir yöndeki değişim hızını verecek. Mesela sadece x yönünde seçseydik bu sefer ne olacaktı? A, birim vektörün y yönündeki bileşeni 0 olacaktı. Yani şu terim 0 olacaktı. a da 1 olacaktı. Direkt f'in x'e göre kısmi türevi zaten beklediğimiz bir sonuç olacaktı. Şimdi gelelim gradient kavramına. Arkadaşlar biz buradaki şu yönlü türevi şöyle de yazabiliriz. Bakın bu iki vektörün skalar çarpımı şeklinde nasıl yani? Şöyle x'e göre kısmi türev ve y'e göre kısmi türev bir vektör belirtirse eğer bu vektör çarpı birim vektör. Yani u. Bunları skalar çarparsak fx çarpı a artı f y çarpı b. İşte buradaki bu kısmi türevlerden oluşan vektöre biz gradient diyoruz. Gradient şöyle bir ters üçgen ve fonksiyon yazdığımızda böyle ifade edilebiliyor. Buna del operatör deniliyor. Bir diğer gösterim ise grad f şeklinde. Bu daha az yazılan bir şey. Gradient vektörü kısmi türevlerden oluşan yani bileşenleri kısmi türev olan vektördür. Gradient vektörüyle de herhangi bir yöndeki birim vektörü çarparsak fonksiyonun o noktadaki o yöndeki aslında türevini bulmuş oluyoruz. Şimdi gelin bundan bir iki sonuç çıkartalım. Bu skalar çarpımı olduğu için bunu Şöyle de ifade edebiliriz. Eşittir. Hani o skalar çarpımın kosinüslü bir tanımı vardı. 
bu vektörün boyu bu vektörün boyu çarpı bu vektörün boyu çarpı aradaki açının kosinüsü. Zaten a, birim vektörün boyu 1 onu yazmıyorum. Bu ikisi arasındaki açıya da alfa deyip kosinüs alfa şeklinde bunu yazabiliriz. Gördüğünüz gibi eğer alfa 0 olursa yani seçtiğimiz yön gradient vektörünün yönüyle aynıysa fonksiyonun artış hızı maksimumdur. Bir diğer deyişle fonksiyon gradient yönünde en hızlı artar. Tam tersi gradient yönünün tersi yönde de yani alfanın 180 olduğu yönde mesela gradient vektörü şöyleyken bunun tam tersi olan şu yönde artış hızı minimumdur yani azalış hızı maksimumdur. Eğer alfayı 90 seçersek yani gradient vektörünü dik olan bir noktada artış hızı sıfır olur. Yani fonksiyonun değişmeyeceğini bekleriz. Şimdi gelin bir örnek soru çözüp biraz daha iyi anlayalım bu konuyu. Sorumuzu şöyle bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun 2'ye sıfır noktasında ve verilen i artı kökü c yönündeki yönlü türevi nedir? Tekrar yazmak istiyorum yönlü türevi. Bu yönünde fonksiyonun Yönlü türevi eşittir. E fonksiyonun yönlü türevi. Gradient vektörü. Skalar çarpım. Birim vektör. A, B olsun demişti buna da. Öncelikle o zaman hesaplamamız gereken şey buradaki kısmi türevler. X'e göre kısmi türev. E üzeri Y var. Artı. Kosinüs x, y çarpı y. Evet. Y'ye göre kısmi türev ise x çarpı e üzeri y artı kosinüs x, y çarpı x. Peki birim vektör burada ne olur? Burada gördüğünüz gibi 1'e kök 3. Bunun boyu nedir? 2'dir. Şöyle yazayım. A, B, idi eşittir. O zaman 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 olacak ki boyu 1 etsin. Yazalım. Bununla 1 bölü 2'yi çarpıyorum. Şununla da kök 3 bölü 2'yi çarpıyorum. Evet biraz taş dağımı olsun. Şimdi ne demiş? 2'ye 0 noktasında. O zaman x yerine 2y yerine 0 yazıyorum. E üzeri 0 1 artı Kosinüs 0, 1, 0 var, 0. Burada 2, 1, 2. Yani 1 bölü 2 artı 2 kök 3'müş arkadaşlar bizim aradığımız cevap.